Assalamualaikum, salam sejahtera Bertemu lagi kita dalam vlog kali ni Dalam vlog kali ni aku nak review berkenaan dengan Rod melencong daripada KL Okay Sebelum tu aku nak tanya korang dah subscribe ke belum? Kalau belum, subscribe lah guys Sebab apa? Takut nanti korang terlepas info-info yang macam ni Alright Yeah Rod mencong daripada KN kali ni eh guys Adalah travel rod Okay, travel rod ni berapa piece? Ianya adalah 4 piece Okay 4 piece travel rod dan didatangkan dalam dua variasi iaitu uh, untuk yang ini eh dia letakkan C dekat depan ni C ni untuk BC eh dan yang ini pula diletakkan S dekat depan ni untuk spinning okey mula-mula aku nak cerita berkenaan dengan luaran apa yang kita nampak mula-mula kalau korang beli rod ni inilah benda yang korang akan tengok pertama-tamanya okey jadi yang pertama ni korang akan nampak uh, ini adalah case dia okey rod case dia atas ni ada logo KN dekat sini ada tulis melencong lepas tu ada tak tulis ah ni ah Shhh, aku tak takut bini lepas tu ada tulis uh, sama ada dia untuk spinning ataupun untuk uh, BC dan siri dia 5104 UL lepas tu ada pound dish rating line rating dia okey Lepas tu ada uh, Max Low Weight dia okay. Kemudian akan ada action dia okay, Fast ha, Ini benda yang korang akan nampak dulu tau Kalau korang beli rod ni Ini yang korang akan nampak dulu Kemudian uh, belakang ni ada strap macam ni Jadi korang boleh gantung ke apa ke Ikut suka korang Nak letak kat motor ke Nak letak dekat dalam kereta ke apa pun Ikut suka korang Tapi panjang dia inilah sahaja Inilah sahaja panjang ni Ha. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada perkara seterusnya daripada uh, casing ni tadi eh. Casing ni tadi ianya diperbuat daripada material macam span tu lah. Aku tak tahu apa nama lah material macam span tu. Uh, quite premium bagi aku. Quite premium. Okey. Ah. Uh, ini kau boleh adjust-adjust, kau boleh buka apa semua kan. Ah. Uh, strap dia eh. Okey. Kemudian kita akan buka Kita akan tengok apa ada dekat dalam ni Dan macam mana rupa rod dia Alright Yeah Jadinya dekat sini aku nak tunjuk Bila korang buka Dia buka dia macam ni Ini yang pertama Ini yang kedua Dan kemudian kita akan roll dia Buka dia Buka Okay Dan kita balikkan Ini dia Okay Kemudian dekat sini kita boleh buka lagi okay. Kemudian kita akan bawa keluar Apa yang ada dekat dalam sleeve yang pertama ni eh. Ini adalah apa yang ada dekat dalam sleeve yang pertama Kita tengok dalam sleeve yang kedua eh. Ini sleeve yang kedua Ah, Second section dia Sleeve yang ketiga Ok, ini dia sleeve yang ketiga Third section dia Dan macam yang aku bagi tahu di awal video tadi Ianya adalah Travel rod 4 piece Dan ini adalah Piece yang keempat Ok ha, Ini aku kata Premium tu ha, Dia rasa macam span dekat belah sini Dalam ni dia ada macam Baldu sikit ya guys Alright, yeah mantap Okey, kita tengok kepada 4 piece yang ada ni.
Dan yang ni pula kita tengok untuk BC ni eh. BC ni. Jadi kalau kau tengok tadi pada rod ni eh yang ini yang aku pegang ni adalah yang spinning type. Kau orang boleh nampak ni aku tunjuk tadi. Ah ni bahagian uh, blank dia eh. Blank dia ni adalah four axis high carbon. Apa maksud four axis ni? Four axis ni bermaksud aku ambil yang kedua eh. Piece yang kedua eh. Aku nak tunjukkan. Okey, ini piece yang kedua. Okey, harap boleh nampak eh. Ini piece yang kedua eh. Jadi korang boleh nampak atas dia ni Rap dia ni berputar Pada empat arah yang berbeza Okey, Oleh itu ianya akan membuatkan Blank construction ni Lebih kuat Dan sensitivity dia Lebih tinggi guys Mantap Memang padu guys Memang padu Kemudian Guide dia adalah 7 plus 1 Macam aku tunjukkan juga tadi Dekat dalam video ni dekat dalam unboxing ianya menggunakan C guide apa yang best pasal C guide ni eh? dan ini pula kombinasi bila ianya dikombinasikan dengan uh, macam sebelum ni aku pakai untuk fresh water halus upgraded ya guys halus upgraded halus upgraded ni Uh, coating dia adalah coating yang baru Yang mana coating dia lagi cun daripada yang sebelum-sebelum ni Whereby ini adalah coating yang lebih baik Dicampurkan dengan uh, C guide tadi eh, Di mana uh, Setiap guide ni Dia ada SIC SIC guide dia ada ceramic kat dalam kan Yang mana bila aku cast kan Contoh aku ni penggemar geli-geli eh, Bila aku cast Geli-geli dengan JH pari ke apa ke kan dia punya pergi tu guys memang melantun punya jauh melantun punya jauh uh, terus terang aku katakan first time aku kas ianya terus naik dekat atas pokok aku tak ada tipu punya itu adalah uh, norm aku kebiasaan aku aku kas aku pakai sailang dulu aku pakai kaki bakor aku pakai mampu apa semua macam tu lah aku kas jadi kita dah biasa kita dah tahu tapi dengan Applying kekuatan yang sama Dengan teknik yang sama Aku kas ianya pergi dengan lebih jauh Ini kelebihan dia guys Kemudian untuk real seat dia Untuk real seat dia ianya menggunakan SVS real seat Kemudian ditopakkan dengan uh, Premium cork Okay Ini supaya setiap ketuan Dapat dirasai oleh angler satu lagi benda yang memudahkan rod ni eh, ianya adalah rod 4 piece eh. 
Jadi kalau korang tengok kat sini Waktu korang nak pasang Dia ada titik kat sini eh. ha, Nampak ada titik kat sini Dan di satu lagi pun Akan ada titik juga Okey, Jadi titik ni Sebagai guide kita Titik ni mesti bertemu Antara satu sama lain Jadi ini adalah sebagai guide kita Nampak eh ha, Untuk nak Make sure rod tu adalah selari Beratnya adalah di bawah 100 gram Plus minus lah daripada 90 ke 95 gram Kenapa aku katakan macam tu? Aku ambil contoh semula eh uh, Kita ambil yang second piece eh Second piece ni Kalau kita tengok dia ada epoxy di bahagian sini Di bahagian sini epoxynya Okay, dia ada epoxy eh Epoxy ni adalah uh, Dibuat oleh manusia Ada human factor dekat sini eh Kena ingat ini adalah custom rod Daripada Kanichenix yang mana Di mass production kan Tetapi ada yang Dibuat oleh mesin dan ada Penglibatan manusia juga Jadi epoxy ni ikut kepada ketebalan Contoh kalau kita terletak lebih sikit Berat dia lebih lah sikit Apa benda ni bila dia letak ngam-ngam Kurang lah sikit jadi itu yang bermaksud di sini ada plus minus daripada 90 hingga ke 95 gram Jadi rod ni macam aku cakap tadi dibuat dalam dua variasi Whereby satu untuk spinning, spinning type dan satu lagi untuk PC type Segmen mana yang sesuai, mereka yang mana yang sesuai untuk travel rod melencong ni Ini adalah sangat-sangat sesuai untuk mereka yang suka berjalan Okey, dan nama dia pun travel kan Jadi kita pergi ke mana-mana Kita bawa rod ni Memang senang untuk di commute Andai kata connect kereta ke Connect motor ke Connect kereta api ke Connect LRT ke Connect MRT ke Connect commuter ke Apa saja yang kau naik Basikal ke Senang untuk kau nak bawa Dia tak pakai banyak space Lepas tu Kau boleh gantung kat mana-mana Macam aku, aku dulu dah bawa Menggunakan motosikal aku Aku letak je dalam Uh, raga motor Dalam kereta aku boleh letak Dekat belakang Aku boleh letak dalam bonet Aku boleh letak Dekat Atas seat Mana aku nak letak apa Aku boleh letak <tuk> Tak ada masalah Sebab ianya tak panjang Ianya adalah Four piece punya rod Dan panjang dia Bila kita dah masukkan uh, Keempat-empat Piece ni Adalah Lima kaki Sepuluh inci uh, Dengan Pound dish rating Satu enam pound Uh, max low weight adalah 7 gram Dan actionnya adalah fast Okay, memang mantap guys Ini memang best, rod ni memang best Travel rod ni, senang nak bawa Dan untuk makluman korang juga Melencong eh Adalah satu lagi Evolusi dalam Line up rod-rod yang Pernah dikeluarkan oleh KN Kenapa aku kata ini adalah Satu evolusi Ini kerana Kanichenix telah menggunakan teknologi yang paling canggih yang ada kat luar sana Untuk rod ni Jadi akan terdapat perbezaan yang sangat-sangat ketara Berbanding dengan rod keluaran yang lepas-lepas Contoh daripada libas, sengat, sailang uh, Apa benda ni Kaki bakor, mampuih, toyol akan ada perbezaan yang ketara Sebab apa? Macam aku cakap tadi KN telah cuba menggunakan teknologi Yang terkini yang ada di pasaran Dalam penghasilan travel rod melencong ni Okay Material yang digunakan untuk buat travel rod melencong ni Adalah material yang kebiasaannya digunakan oleh Japanese rod maker ok kebanyakan mereka ialah orang Jepun dia mengutamakan sensitivity dia mengutamakan macam-macam lah banyak benda renyah uh, pening kepala kalau tengok dia orang punya fasi ni tapi fasi dia orang bukan untuk orang lain untuk diri sendiri dan juga untuk angler-angler yang ada dekat luar sana alright jadi dalam pembuatan rod KN ni eh, ianya sama seperti Uh, apa yang digunakan oleh Japanese rod maker dalam membuat travel rod mereka Jadi travel rod ni ada pelbagai piece Seperti yang KN punya ni Ianya adalah 4 piece Ada travel travel rod yang 3 piece Ada yang 6 piece Ada yang 8 piece Ada yang 
12 piece, 13 piece, 14 piece, 16 piece pun ada. Okey. Cuma untuk KN punya ianya adalah 4 piece. Jadi apa yang Japanese rod maker ni utamakan? Mereka ni selalunya mengutamakan balance pada rod tersebut dan kalau korang selalu tengok video-video pendek yang dibuat oleh Kanichen, dia juga seorang yang mengutamakan balance pada setiap rod yang dihasilkan oleh KN di mana bila sesuatu setup itu adalah balance ianya mampu memberikan tahap sensitivity yang tinggi rod yang responsif dan reliability yang tinggi kepada angler maknanya setiap getuan tu boleh dirasai sama ada Uh, getuan tu dia langgar dengan gerba-gerba kayu ke ataupun dia langgar dekat dasar dengan batu-batu yang ada dekat dasar ataupun sambaran ikan itu sendiri memang mantap guys aku excited gila pasal rod melencong ni bagi aku ini one of the best rod yang KN pernah keluarkan lah dengan aku punya casting distance bapak jauh sebagaimana yang aku terangkan tadi disebabkan oleh kerana penggunaan sea guide tersebut seperti aku sendiri ya, aku banyak sebelum ni aku memang tercari-cari sebab kalau korang perasan kebanyakan video aku aku memang keluar dengan motor ok jadi sekarang motor aku tak ada motor aku masih kat gambang dia jam lagi jadi Alhamdulillah kereta aku dah siap kan Jadi aku akan keluar dengan kereta lah pula Lepas ni cuma motor aku tak ambil lagi Masih ada kat gambang uh, Dekat rumah salah seorang sahabat kita Nama dia Sam Sam minta maaf lambat aku datang Aku kena kumpul duit Aku kena cari duit dulu betul-betul ni Sam sabar sekejap eh Terima kasih banyak Sam Kita balik kepada cerita melencong Okay Seperti aku katakan Aku sebelum ni tercari-cari travel rod Tapi travel rod yang paling murah Yang ada di pasaran Yang aku pernah jumpa Harga dia paling rendah lah Yang ni yang aku sendiri pernah jumpa Paling rendah adalah bernilai RM850 uh, Ianya bawa sampai ke beribu-ribu Ada yang RM1000 lebih Ada yang RM2000 lebih Ada yang RM3000 lebih RM5000 lebih pun ada Dan ianya kebanyakannya adalah Untuk game ultra light Atau finesse Jadi untuk dua type of game ni uh, Banyak dikeluarkan travel rod Okay dan bagi aku secara personally eh, Ini adalah a must have rod Pasal apa? Uh, bagi aku Ultralight punya game ni Ianya adalah universal Bagi aku lah. Aku tak tahu korang macam mana Mungkin korang boleh share dekat dalam ruangan komen di bawah Tapi bagi aku Ianya adalah universal punya rod Maknanya aku boleh bawa kat dalam kereta Contohlah kalau aku nak mancing uh, Siakap ke apa pun Aku boleh pakai Bukan tak boleh pakai Uh, orang kata percentage untuk land tu Dia sentiasa 50-50 Itu tengok kepada skill seseorang angler tu juga Boleh landed ke tak boleh landed uh, Jadi seperti aku yang mana aku dah bawa Ultralight punya rod ni sampai ke laut apa semua Jadi ada masa ikan tu dia Behavior dia very agresif Agak susah nak landed tapi ada masa ianya boleh di land kan Tapi bottom line dia ialah ianya senang untuk aku bawa ke mana-mana Dan aku boleh gunakan Itu yang penting bagi aku Jadi dengan terhasilnya Line up baru uh, Rod custom daripada Carnation Nix ni Which is Travel Rod Melencong ni Ianya Sangat-sangat memudahkan aku sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang influencer Untuk nak commute, untuk nak bawa rod ni bersama-sama aku Ke mana-mana sajalah yang aku pergi Memang mudah guys Jadi bagi aku ianya adalah a must have rod Especially untuk mereka yang gemar travel Mereka yang uh, sentiasa bawa satu set dekat dalam kereta ke, kat dalam motor ke, kat dalam bag ke apa ke kan Inilah rodnya ah, Memang mantap guys Memang mantap Dibuat khas untuk Dibawa ke mana-mana Jadi Contoh macam Waktu aku pergi ke Sarawak Hari tu pun Senang aku nak bawa Still aku kena letak dalam uh, PVC pipe Tapi PVC pipe yang tak panjang uh, PVC pipe tu panjang ni je <laughs> Jadi Aku senang nak bawa 
Uh, jadi kalau kau pe- korang pergi keluar negara ataupun dalam negara tapi kalau korang naik flight untuk memancing tak ada istilah hand carry eh. tetap kena ada luggage sebab apa? sebab korang tak boleh bawa rod sebagai hand carry ianya mesti masuk dalam luggage aku juga ada bertanya pada Kanichen eh, oleh sebab kan harga dia harga dia adalah RM439 Jadi aku bertanya dekat Kanichen Macam mana kau buat kau bagi tahu kat aku Ini kau gunakan teknologi yang paling tinggi Yang ada Yang pernah KN buat untuk rod rod. Kalau compare dengan rod-rod sebelum ni keluaran daripada KN Jadi Itu persoalan aku RM439 Aku rasa macam Yelah sebab macam aku cakap tadi Aku duk cari travel rod eh, sebelum-sebelum ni dan harga paling murah adalah RM850 jadi KN sendiri dia akui even uh, manufacturer uh, pengilang eh yang yang mana dia buat rod ni pun terkejut dengan harga yang diletakkan kerana ianya adalah agak murah ok dalam segmen travel rod eh korang tak akan jumpa rod uh, korang tak akan jumpa travel rod yang bernilai Uh, 500 ke bawah aku tak tahu ada atau tidak tapi aku sendiri personally waktu aku cari dulu aku tak tak jumpa lagi rod travel rod yang bernilai RM500 ke bawah tak pernah lagi aku jumpa ok jadi bagi aku price tag dia tu memang cun memang cun dan ianya must have rod kepada korang semua especially mereka yang suka travel dan suka memancing dan suka ultralight punya game alright kat mana korang nak dapatkan rod ni of course dekat Shopee aku dah ada ya eh, guys link ada dekat dalam video description di bawah jadi aku harap review aku berkenaan dengan travel rod melencong ni uh, dapat sampai kepada korang dan kalau ada apa-apa persoalan ke apa ke kan korang boleh tanya di ruangan komen di bawah jadi takat ni dulu video kita kali ni jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe kalau korang nak beli travel rod melencong ni boleh pergi kat Shopee aku pun link yang ada di bawah alright, kita berjumpa di video selanjutnya yeah